রাসুল আজকে বর্তমানে সময় এমন কিছু মুসলমান ইমানদার পাওয়া যায় যারা নিজেরা অত্যন্ত আশেক রাসুল বলে দাবি করে তারা বলে আমি বিশ্ব আশেক রাসুল আমি আমি আশেক সুন্নি বলে স্লোগান দেয় কিন্তু আমার রাসুলের সুন্নত বলতে তাদের মধ্যে কিছু নাই ও ইমানদার মুসলমান বলে করে শুনে না আপনি যদি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামের এত বা অনুসরণ বলে করে করতে পারেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই আয়তের মধ্যে দুইটা পুরস্কারের ঘোষণা করে দিয়েছেন কি গুণ কে পুরস্কারের ঘোষণা এক নম্বর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এক নম্বর পুরস্কার হলো আল্লাহ তোমাকে ভালো আমাদের প্রতিষ্ঠা ফখরে বাঙ্গাল মিডিয়া শুধু চেনে নে তাই নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই বান্দার জন্য ফরকালে অত্যন্ত কঠিন আজাবের ব্যবস্থা করে রাখে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন ও পৃথিবীর মন্দার মানব সম্প্রদায় তোমরা ভালো করে শুনে নাও ভালো করে শুনে নাও আমার যেই বান্দা আমি আল্লাহ তালার দেওয়া নিয়ামত হওয়ার পর নিয়ামতের শুকুর আদায় করো আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই বান্দার নিয়াম দিন দিন আরো বাড়িয়ে দেয় আর যেই বান্দা আমি আল্লাহ তালার দেওয়া নিয়ামত হওয়ার পর ওই নিয়ামতের না শুকুর করে নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ওরে বান্দা ভালো করে শুনে নাও আমি আল্লাহ যত বড় মহান যত বড় মায়া এবং দয়া আমি আল্লাহর আজাব এবং গজব তত বড় আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমার আজাব অত্যন্ত কঠোর এই জন্য আল্লাহ তালার নিয়ামত পাইয়া নিয়ামত শুক্র অবশ্যই আদায় করতে হবে মোহতারাম হাজরিন আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতটা বাদ করে পাঠ করেছি আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি আমাকে তৌফিক দান করে ভূমিকা সারাই সে আয়াতটাকে সামনে রেখে কয়েকটা কথা বলবো আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার তেলতৃত আয়াতে প্রথমে আল্লাহ বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই আতের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমার হাবি আপনি তামাম পৃথিবীর সমস্ত ইমানদার মুসলমানদেরকে জানাইয়া দেন যারা আমি আল্লাহ তালার মহাব্বত আর ভালোবাসা অর্জন করতে চাই যারা আমি আল্লাহর হাকিকত মহাব্বত অর্জন করবে আমি আল্লাহকে যারা অত্যন্ত কাছে পেতে চাই ও নবী তারা কোন পথে চললে আমি আল্লাহর ভালোবাসা পাইবে তারা কি দরগা মাজার ফেডারেশনে গিয়ে যদি শেষদাতে পড়ে থাকে পীরের দরবারে যদি শেষদায় পড়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন হবে তারা যদি মাতার মধ্যে শালু কাপড় বেঁধে হাতের মধ্যে গঙ্গর লাগে যদি গঙ্গর লাগে অলঙ্গ হয়ে সমাজে ঘোরাফেরা করে আর মানুষকে যদি বিশ্বাস একরাসুল বলে স্লোগান দিয়ে বেড়ায় আরে তারা কি আল্লাহর আশে করাসুল হওয়া যায় আল্লাহ বলেন না না এর দ্বারা আশে করাসুল হওয়া যায় না এর দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যাবে না এর দ্বারা আল্লাহর মহাব্বত অর্জন হবে না আল্লাহ তালার মহাব্বত আর ভালোবাসা অর্জন করতে হলে আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা শর্ত দিয়েছেন কি শর্ত সেই শর্ত হলো এতে বাই রসুল আমার রসুলকে অনুসরণ করতে হবে আমার রসুলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তালার মহাব্বত আর ভালোবাসার পরিচয় কোন বান্দা যদি আমার রসুলের এতে বার অনুসরণ না করে যদি মাথার মধ্যে শালো কাপড় বেঁধে হাতের মধ্যে গঙ্গুর লাগায়ে গলার মধ্যে লম্বা 
লম্বা তসবি লাগে উলঙ্গ হয়ে যদি সমাজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর রাস্তার উলিতে গুলিতে যদি বিশ্বে আসে কারসুল বলে সম্বোধন করে বিশ্বে আসে কারসুল বলে তারা স্লোগান দেয় এর দ্বারা কি খাটে আসে কারসুল হওয়া যাবে না রে না এর দ্বারা খাটে আসে কারসুল হওয়া সম্ভব নয় ওই খাটে কাছে খাটে আসে কারসুল হতে হলে এক নম্বর শর্তই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন যারা নিজেরা অত্যন্ত আশেক রাসুল বলে দাবি করে তারা বলে আমি বিশ্ব আশেক রাসুল আমি আমি আশেক শুননি বলে স্লোগান দেয় কিন্তু আমার রাসুলের সুন্নত বলতে তাদের মধ্যে কিছু নাই ওই মন্দার মুসলমান বলে করে শুনে না আপনি যদি আল্লাহ হাবিব সাল্লামের এত্যাবা অনুসরণ বলে করে করতে পারেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই আয়তের মধ্যে দুইটা পুরস্কারের ঘোষণা করে দিয়েছেন কি গুণ কে পুরস্কারের ঘোষণা এক নম্বর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এক নম্বর পুরস্কার হলো আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবে দুই নম্বর পুরস্কার হলো যদি কোন ব্যক্তি রসুলের বার অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতে দুইটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এক নম্বরের পুরস্কার হলো আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবে দুই নম্বরের পুরস্কার হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের জিন্দিগির সমস্ত গুনা খাতাগুলি মাফ করে দিবে বর্তমান সমাজে যারা বিশ্ব আশেক রাসুল বলে দাবি করে আমি সবচেয়ে বড় আশেক রাসুল আমার মতন আশেক রাসুল আর পৃথিবীতে কেউ নাই বিশ্বে আশেক রাসুল সুফি সম্মেলন বলে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে তারা ব্যানার পিস্টন লাগে তারা হাতের তারা ব্যানার পিস্টন লাগে বলে আমরা হলাম সবচেয়ে বড় আশেক রাসুল তাদের মধ্যে রাসুল এত্যাবা বলতে কোনো কিছু নাই রাসুলের সুন্নত রাসুলের সুন্নত ধরে রাখা সেটা তার মধ্যে তাদের মাঝে নাই রাসুলের সুন্নত মাতার মধ্যে টুপি সমাজের মধ্যে হাটে আসে রাসুল কাটা সেটা পরিচয় ওই সমাজের দিতেই হবে মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ রাবুল আলমিন এতে ভাই সুন্নত করলে দুইটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এতে ভাই সুন্নত আমি যে খাটে আশেক রাসুল সে পরিচয় কি সে পরিচয় আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন আমি যে রাসুলকে ভালোবাসব সে বাসুলে রাসুলের ভালোবাসার হ্যাঁ প্রমাণ আমার কি রাসুল বলেন মান আহাব্ব সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে দুনিয়ার উম্মত ভালো করে শুনে নাও আমার কোন উম্ম যদি আমার একটা সন্নত কে ভালোবাসে তাহলে যে ব্যক্তি রাসুলের সুন্নত কে ভালোবাসবে রাসুল বলেন সে যেন আমাকে ভালোবাসলো আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে কে আমাদের ময়দানে রাসুলের সঙ্গে জান্নাতে যেতে পারবে সুবাহার আল্লাহ আমরা বলি আমরা রাসুলের আশায় আমি রাসুলকে মহাব্বত করি একজন মানুষ আরেকজনকে কেন মহাব্বত করে কয়েকটা কারণ রয়েছে তাফসিরের কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে চারটা কারণে একে অপরকে মহাব্বত করে এক নম্বর কারণ হলো জামাল বা সৌন্দর্য সৌন্দর্যের কারণে একে অপরকে মহাব্বত করে দ্বিতীয় নম্বর কারণ হলো কামাল বা গুণ কারোর কাছে একটা ভালো গুণ থাকলে এই গুণের কারণে তাকে মহাব্বত করে তৃতীয় নম্বর কারণ হলো কারাবত আত্মীয় সম্পর্কতা আত্মীয় সম্পর্ক থাকার কারণে 
কারণে মা তার ছেলেকে মোহাব্বত করে বাবা তার ছেলেকে মোহাব্বত করে ভাই তার ভাইকে মোহাব্বত করে বাতিজা তার চাচাকে মোহাব্বত করে চার নম্বর কারণ হলো ইহসান অনুগ্রহ সে অনুগ্রহ করার কারণে এক অপরকে মোহাব্বত করে মোহতারাম হাজরিন এই চারটা কারণ যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায় চার কারণে এক কারণ একটা কারণে কারো মধ্যে থাকলে এই কারণে মানুষ এক অপরকে মোহাব্বত করে এক নম্বর কারণ হলো জামাল হে জামাল আমার রসুলের মধ্যে কেমন ছিল রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম একদা মসজিদে নবীতে বসে সাহাবা ইকরামদেরকে নসিহত করতেছেন এমন সময় এক গ্রাম্য সাহাবি বল চিৎকার করে বলতেছেন কেয়ামত হয়ে গেছে কেয়ামত হয়ে গেছে সমস্ত সাহাবা ইকরাম আশ্চর্য কি ব্যাপার কেয়ামত কিভাবে হলো কেয়ামত হতে হলে আকাশ আকাশের জায়গাতে থাকবে না আকাশের চন্দ্রগুলি আকাশ থেকে হলে জমিনে পড়ে যাবে পাহাড়গুলি দোলার মতো উঠতে থাকবে জমিনগুলি উর্বর হয়ে যাবে সব কিছু ভেঙ্গে তস্তস হয়ে যাবে সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখন কিভাবে কেয়ামত হয়ে গেল কেয়ামত হয়ে গেল তখন ওই সাহাবি বলতে সারে দেখো না ওই যে দেখো আকাশের চাঁদ হইলে মসজিদের নবীর ভিতরে পড়ে গেছে ওই মসজিদের নবীর মেহারের ভিতরে চাঁদ দেখা যাচ্ছে সাহাবাই কারণ বলতেছেন আরে না বেকু এটা তো আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ না এটা হলো সারদার আলম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নরনের চেহারা আমার রাসুলের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চাই তো বিশেষ সুন্দর ছিলেন শুধু তাই নয় হজরত আবু হরিরা রাজাল্লাহ তালহ বলেন যেদিন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন সেদিন মা আমিনা বলতেছেন খাজা আব্দুল মুতালিফ আপনার ছেলের গুরুত্ব একটা নাতি হয়েছে তখন আব্দুল মুতালিফ বলতেছেন এরে আমি না তুমি এই ছেলের নাম রাখার জন্য কি চিন্তা বিকির করেছ আমি বলতেছেন এরে আমার বাবা আমি কত নাম রাখার জন্য চিন্তা বিকির করেছি অনেক নাম আমার মাতার মধ্যে আসে কিন্তু একটা নাম বারবার শুধু আমার মাতার মধ্যে আসছে সেটা হলো নাম হলো মোহাম্মদ মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব বলেন এই আমি না এত সুন্দর নাম তুমি কোথায় থেকে পেয়েছ আমি হলাম কাবার মক্কার মোতাবল্লি তামাম পৃথিবীর মানুষ কাবাকে তো আফ করার জন্য কাবাকে জেরাত করার জন্য পৃথিবীর আনাসে কানাস থেকে আসি আমি সমস্ত মানুষের নামগুলি মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি এত সুন্দর নাম কোনো দিন আমি কারো জবান থেকে শুনি নাই এই আমি না এত সুন্দর নাম তুমি কোথায় থেকে পেয়েছো আমার ডাকতে বলেন ওরে আব্দুল মোতালিফ আপনি যদি এত সুন্দর নাম পৃথিবীতে কোনো দিন শুনে না থাকেন তাহলে ভালো করে শুনে রাখেন এত সুন্দর সন্তান পৃথিবীর বুকে আপনি কোনো দিন দেখেন না সৌন্দর্যের কারণে তুমি একটা নারীকে মোহাব্বত করো সৌন্দর্যের কারণে যদি একে অপরকে মোহাব্বত করতে চাও তাহলে এই সৌন্দর্যের মোহাব্বতের মোহাব্বত পাওয়ার যোগ্য এক নম্বর হলো আমার আপনি আমার হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেন আপনি আমার হাবিবের মতো সুন্দর মানুষ আল্লাহ তালা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই এই জন্য যদি মোহাব্বত করতে চাও সৌন্দর্যের কারণে যদি তুমি কাউকে মোহাব্বত করো এক নম্বর সেই মোহাব্বত আর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হলো আপনি আমার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মোহতারাম হাজরিন আমি এখানে আমার আলোচনা শেষ করলাম আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ তালার হুকুম মেনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নূরনের তরিকা মতো জীবনকে চলবার চালার মতো তো আফিক দান করুক আমা আলাইন ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ